Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hattie TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garish, and first, with the news in English. Despite the differences of opinion over support for Ukraine, Visegrad cooperation has a meaning and a future, said Viktor Orban at a press conference in Prague on Tuesday after the summit of the heads of government of the four Visegrad countries. Today's meeting has convinced me that Visegrad is alive and well and that Visegrad is important. We can respectfully acknowledge our differences even if we disagree with each other and we will continue to strengthen cooperation on common issues. Orban said that the recent summit of heads of government in Prague was not the easiest because it was a self-reflective meeting and was about whether the V4 in this form is needed. He recalled that a similar self-reflection meeting took place after the Visegrad countries joined the EU. At that time, the V4 decided to continue working together in the common interest, which led to the Russian-Ukrainian war, which overrode everything and raised the question of continuing cooperation. According to Viktor Orban, the difference of opinion between the V4 is how to help Ukraine in the right way. The Hungarian position is clear. We will not send weapons to Ukraine, neither with nor without soldiers, but we will provide all of their assistance, he stressed, highlighting humanitarian and the pre reception of U Ukrainian refugees. The 932nd Battalion of the 401st Brigade has been deployed in the Zaytun district of northern Gaza for the past week. The troops raided several buildings used by the Hamas terrorist organization, including weapons depots and observation posts. In addition, the fighters killed several terrorists in the area. In the midst of the battalion's operations on the 20th of February, a Hamas cell opened fire on the troops from a building, killing Staff Sergeant Avraham Vovagin. Forces directed airstrikes on several terrorist cells in the area, including the terrorists who killed Vovagin. Later in the day, the militants stormed the building from which the attack was carried out and recovered weapons, including anti-tank missiles, sniper rifles and pistols. They also found, among other things, a camera left behind by the Italians the footage of which reveals the method of firing the anti-tank missiles and the nature of the enemy's operations in the area. In the video, Hamas terrorists can be seen punching a hole in the wolf to later fire rockets through it and observing Israeli forces, engineers and other armed vehicles in the area. Israeli Defense Forces Chief of Staff Lieutenant General Harsi Halevi and Sabak Internal Security Service Director Ronan Bar visited Cairo last week to reassure their Egyptian counterparts that Israel is taking steps to ensure that Operation Rafah does not cause an influx of Palestinian refugees into Egypt, Wala News Portal quoted two U.S. officials as saying. Halevi and Bar presented Egyptian officials with their ideas on how an Israeli operation in Rafah in southern Gaza could be conducted in a way that would prevent a mass influx of Palestinian refugees into the Sinai Peninsula. The Israeli army presented to the war cabinet a plan for the evacuation of civilians from Rafah. Israeli officials say this includes allowing Palestinians to move to areas north of Yunis and south of Gaza City. The army also presented its plan for Operation Rafah. And finally, for the weather, the skies will clear completely in the evening. Sunshine is expected tomorrow. The temperatures will average around 6 to 10 degrees Celsius in the morning and 16 to 20 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hattv.com or brightpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English, and now for the news in German. Guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Trotz der Meinungsverschiedenheiten über die Unterstützung für die Ukraine hat die Visegrad-Zusammenarbeit einen Sinn und eine Zukunft, sagte Viktor Orban am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Prag nach dem Gipfel der Regierungschefs der vier Visegrad-Länder. Das heutige Treffen hat mich davon überzeugt, dass Visegrad lebendig ist und dass Visegrad wichtig ist. Wir können unsere Unterschiede respektvoll anerkennen, auch wenn wir nicht einer Meinung sind. Und wir werden die Zusammenarbeit in gemeinsamen Fragen weiter verstärken. Orban sagte, der jüngste Gipfel der Regierungschefs in Prag sei nicht der einfachste gewesen, da es sich um ein selbstreflexives Treffen gehandelt habe, bei dem es darum ging, ob die V4 in dieser Form gebraucht werde. Er erinnerte daran, dass ein ähnliches Treffen zur Selbstreflexion nach dem Beitritt der Visegrad-Länder zur EU stattfand. Damals beschlossen die V4, im gemeinsamen Interesse weiter zusammenzuarbeiten, was zum russisch-ukrainischen Krieg führte, der alles über den Haufen warf und die Frage nach der Fortsetzung der Zusammenarbeit aufwarf. Laut Viktor Orban besteht die Meinungsverschiedenheit zwischen den V4 darin, wie man der Ukraine auf die richtige Weise helfen kann. Die ungarische Position ist klar, wir werden keine Waffen in die Ukraine schicken. 
weder mit noch ohne Soldaten, aber wir werden jede andere Hilfe leisten, betont er und verwies auf humanitäre Hilfe und die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge. Das 932. Bataillon der 401. Brigade ist seit einer Woche im Bezirk Zeitun im Norden des Gazastreifens im Einsatz. Die Truppen stürmten mehrere von der Terrororganisation Hamas genutzte Gebäude, darunter Waffendepots und Beobachtungsposten. Darüber hinaus töteten die Kämpfer mehrere Terroristen in dem Gebiet. Mitten in den Operationen des Bataillons eröffnete am 20. Februar eine Hamas-Zelle von einem Gebäude aus das Feuer auf die Truppen und tötete Stabsfeldwebel Abraham von Wegen. Die Streitkräfte führten daraufhin Luftangriffe auf mehrere Terrorzellen in dem Gebiet durch, darunter auch auf die Terroristen, die vor Wegen getötet hatten. Im weiteren Verlauf des Tages stürmten die Kämpfer das Gebäude, von dem aus der Anschlag verübt wurde, und stellten Waffen sicher, darunter Panzerabwehrraketen, Scharfschützengewehre und Pistolen. Außerdem fanden sie unter anderem eine von den Angreifern zurückgelassene Kamera, deren Aufnahmen die Art und Weise des Abschusses der Panzerabwehrraketen und die Art der gegnerischen Operationen in dem Gebiet zeigen. Auf dem Video ist zu sehen, wie Hamas-Terroristen ein Loch in die Mauer schlagen, um später Raketen abzufeuern und wie sie israelische Pioniere und andere gepanzerte Fahrzeuge in der Gegend beobachten. Der Generalstabschef der israelischen Streitkräfte, Generalleutnant Harzi Halevi und der Direktor des Sabak-Dienstes für Innere Sicherheit Ronen Bar besuchten vergangene Woche Kairo, um ihren ägyptischen Kollegen zu versichern, dass Israel Maßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass die Operation Rafah keinen Zustrom palästinensischer Flüchtlinge nach Ägypten verursacht, zitierte das Nachrichtenportal Walla zwei US-Beamte. Halevi und Bar präsentierten ägyptischen Beamten ihre Ideen, wenn die israelische Operation Rafah im südlichen Gazastreifen so durchgeführt werden könnte, dass ein Massenzustrom palästinensischer Flüchtlinge auf die Sinai-Halbinsel verhindert würde. Die israelische Armee legte dem Kriegskabinett einen Plan für die Evakuierung von Zivilisten aus Rafah vor. Nach Angaben israelischer Beamte sieht dieser Plan vor, dass die Palästinenser in die Gebiete nördlich von Kanyunis und südlich von Gazastadt umziehen können. Die Armee stellte auch ihren Plan für die Operation Rafah vor. Und schließlich zum Wetter. Im Laufe des Abends wird sich der Himmel vollständig aufhellen. Für morgen wird Sonnenschein erwartet. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 6 und 10 Grad am Morgen und zwischen 16 und 20 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.httv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גירותיי ורותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. למרות חילוקי הדעות בנוגע לתמיכה באוקראינה, לשיתוף הפעולה וישגרד יש משמעות ועתיד, הכריז ויקטור אורבן במסיבת העיתונאים שהתקיימה בפראג ביום שלישי, לאחר ישיבת הפסגה של ראשי הממשלה של ארבע מדינות וישגרד. הפגישה היום שכנעה אותי שהסכם וישגרד חי וחשוב. אנחנו יכולים להכיר בשוני בינינו בכבוד הראוי, גם אם אנחנו חולקים זה על עמדותיו של זה. עוד נחזק את שיתוף הפעולה בעניינים משותפים, הונגריה מוכנה לזה, אמר ראש הממשלה. לדברי ויקטור אורבן, פסגת ראשי הממשלה הנוכחית בפראג לא הייתה הקלה ביותר, כי זו הייתה פגישה של חשיבה עצמית, והיא הייתה לגבי האם יש צורך ב-V4 בצורה זו. הוא הזכיר שמפגש שחרור עצמי דומה יתקיים גם לאחר הצטרפותן של מדינות וישגרד לאיחוד האירופי. באותה תקופה החליטו ב-V4 להמשיך בשיתוף פעולה באינטרסים משותפים, וכך הגיעו למלחמה הרוסית-אוקראינית שהכריעה הכל, ושוב עלתה שאלת המשך שיתוף הפעולה. לדברי ויקטור אורבן יש חילוקי דעות בין ה-V4, אה, וכיצד לעזור בצורה הטובה ביותר לאוקראינה. העמדה ההונגרית ברורה, לא נשלח נשק לאוקראינה, לא עם חיילים ולא בלי חיילים, אבל מלבד זאת נעניק את כל הסיוע האפשרי והדגיש את הסיוע ההומניטרי או את קליטת הפליטים האוקראינים. גדוד 932 של חטיבה 401 נפרס השבוע, בשבוע שעבר, בשכונת זייתון בצפון עזה. כוחות פשטו על מספר מבנים ששימשו את ארגון הטרור חמאס, בהם מחסני נשק ועמדות תצפית. כמו כן, הרגו הלוחמים מספר מחבלים באזור. בתוך פעולות הגדוד ב-20 בפברואר, חוליית חמאס פתחה באש לעבר הכוחות והרגה את סמל ראשון אברהם ווואגן. הכוחות כיוונו תקיפות אוויריות אל מספר חוליות טרור באזור, כולל מחבלים שהרגו את ווואגן. בהמשך היום יסערו לוחמים על בניין שממנו בוצעה התקיפה וחילצו אמצעי לחימה, בהם טילים נגד טנקים, רובי צלפים ואקדחים. בין היתר מצאו מצלמה שהותירו אחריהם הצלפים, שהקלטתה חושפת את שיטת שיגור טילי הנ"ט ואת אופי פעולות האויב בשטח. בסרטון נראים מחבלי חמאס נוקבים חור בקיר כדי לירות לעברם מאוחר יותר רקטות, וצופים במהנדסי כוחות ישראלים וכלי רכב משוריינים נוספים באזור. 
הרמטכ"ל רב אלוף הרצי הלוי ומנהל השב"כ רונן בר ביקרו בקהיר בשבוע שעבר כדי להרגיע את עמיתיהם המצרים שישראל נוקטת בצעדים כדי להבטיח שמבצע רפיח לא יגרום לזרם של פליטים פלסטינים למצרים. דיווח ואללה עם ציטוט שני פקידים אמריקאים. הלוי ובר הציגו את, בפני גורמים מצרים את רעיונותיהם כיצד ניתן לבצע מבצע ישראלי ברפיח בדרום עזה למניעת נהירה המונית של פלסטינים לחצי האי סיני. צה"ל הציג לקבינט המלחמה תוכנית לפינוי אזרחים מרפיח. לדברי גורמים ישראלים זה כולל מתן אפשרות לפלסטינים לעבור לאזורים מצפון לחאן יונס ומדרום לעיר עזה. הצה"ל גם הציג את תוכניתו למבצע רפיח. ולמזג האוויר בערב השמיים חזויים להיות בהירים לחלוטין בכל מקום. צפויה לנו שמש גם מחר. הטמפרטורות תהיינה סביב 6 עד 10 מעלות בבוקר, ובין 16 ל-20 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, בהטיטייבי.קום או ברוירפרס.קום. תודה רבה והמשך ערב נעים.